Okay, alright. Mtazamaji wa Gomba TV, sasa kusubscribe kupitia YouTube channel. Ukipenda namba simu ni 0762956366. Hiyo ndio namba yangu mtazamaji. Sasa kuhusu afya ya kuku. Kuku mayai yanapaswa kupata chanjo aina zote. Tumezungumzia kwa sasa swala afya ni kwamba lazima kuku wako na afya nzuri na aweze kukuletea manufaa zaidi ili uweze kukuletea manufaa zaidi ni lazima uwe na afya kwa nawe pia lazima uchukue tahadhari kuhusiana na hilo. Kwa hiyo kuku wa mayai anapaswa kupata chanjo aina zote. Tangia awapo kama kifaranga hadi anapofikia umri wa kutaga. Lakini kwa chanjo muhimu ambao ni kama chanjo ya Marex, kuna chanjo ya kideri, kuna chanjo ya gumboro, kuna chanjo ya ndui. Lakini chanjo hii ya Marex vifaranga pia vina, 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 vina chanjo uh, mara nyingi kuna namna ya kuweza kuchanja kulingana na muda maalum ambao kwa wale ambao watakojifunza baadaye wataweza kufahamu zaidi. Lakini kuna chanjo zingine ambazo zinazofuata zinazofuata. Sema katika swala la afya hapa nizungumzie kitu kidogo. Kukua kwa ili wao na afya ni vizuri pia uchukue tahadhari. Tahadhari ya kwanza ni kuzuia watu wasio hudumu kuingia kwenye banda pasipokuwa na sababu za msingi kwa kweli. Unakuta mtu anaingia tu mle mradi aone au mtu mwingine rafiki yake bana njoo bana mimi nafuga njoo angalie hapa na nini basi inakuwa ni hivyo. Ile si nzuri. Kuangalia sio vibaya ni rafiki ni ndugu lakini kuna kuna mipaka yake. Kuna wengine wanaingia na viatu vyao pale wametembea wamezuura nazo sehemu tofauti tofauti kwa wanaweza kaingiza magonjwa. Kwa hiyo kwenye kiafya hapo kwenye kuku pia hakikisha nje ya banda ni kusafi na unazuia umwajikaji umwajikaji ule wa vyakula kwa sababu ukiwa hapo una vyakula vinamwagika mwagika vinakuta vinavutia ndege na kuku wanaozula zula basi unakuja maeneo yale kwa hiyo inaweza kusababisha pia kuweza kuleta magonjwa katika banda lako lakini sio hivyo tu mtazamaji wa Yagoma TV ni kuweka beseni ama kujenga kisima cha miguu mlangoni pale kama unataka kuingia basi unakuwa una beseni la maji unafuta au kuosha zile e, kama ni ndala au viatu umeviteua unavyosha kwa sabuni safi au kwa dawa kuna kitu la uh, kuna endapo kama kuku mmoja ataonyesha dalili za, za, za kuumwa ama kifo ni vyema kabisa mfugaji kumtenga kuku huyo haraka iwezekanavyo ili aweze kusababisha magonjwa kuweza kuenea lakini kumbuka pia swala la usafi banda lisafishwe mara kwa mara kupunguza mbolea ambayo pia hujenga hewa ya sumu kali ikiwemo pia ni ile ya amonia ambayo uzalishwa kwenye mbolea hiyo hiyo ya kuku kwa hiyo hakikisha unafanya usafi mara kwa mara kuna swala lingine ni swala la ukaguzi lazima uwe ukaguo na kagua sana kuku wako hakikisha unamkagua moja mmoja kutoka sehemu tofauti tofauti kwenye banda lako usikague kuku wengi kutoka sehemu moja ya banda kwa hiyo hakikisha unakagua mara kwa mara jitahidi sana katika hilo na kwa mfano katika ukaguzi hapa unaweza kamnyanyua kuku mwenye afya utahisi kama nguvu kwenye mabawa ya ya huyo kuku kama utakuwa umemkagua utaona kuna afya fulani unaiona lakini pia kwa upande wa kifuani kama kifua cha kuku asiyo na afya huwa chembamba na kimechongoka kama na afya basi utaona kiko sawa lakini ukisikia sauti ambayo sio ya kawaida kagua pia pua lile kama ina makamasi mdomoni na kwenye makromeo kama kuna dalili zozote za mafua sababu mafua si mazuri na namna pia kukagua unaweza kagua kwa unyawe wa kuku kama vile amevimba ama na vidonda hizi ni dalili ambazo za unyevunyevu mwingi kwenye mambolea mbolea yale unaweza kaangalia pale. Hiyo ni namna kuweza kumkagua katika baadhi ya sehemu. Kagua kwenye kizazi pia kama kibi, kama kama kibichi, ni kinyesi kama ni kibichi, pabichi pabichi. E, e, kwa mfano kama ukiona mifupa ya nyuma kama nafasi ya kama umemlaza hivi. Kama mifupa nyuma ni ndogo kuzidi vidole, hii ni chela kuwa kuku huyu. E, kuna shida fulani ya utagaji. Kuna baadhi ya masomo ambayo tayari nichaweza kuya kuyaeleza. Lakini nitakuja kulelezea ili vizuri kabisa. Kuna kitu kingine kuangalia kama uzito wa kuku. Kama uzito wa kuku ni ishara kuku pia kuwa na afya nzuri ama ana afya nzuri. Kama u, kama uzito kimshika ni mwepesi zaidi basi jua kabisa hii ujue kabisa huyu kuku afya yake haiko sawa. Kuna dalili zingine za afya za kuku. E, kwa mfano kuku anaweza kupunguza kula chakula, kushusha utagaji pia ganda la yai kule kuweza kuwa kuna mabadilika badilika rangi likawa na laini lenye damu ama lisilo na umbo la kawaida kabisa 
ni moja kati ya dalili ambazo unaweza kumkagua kuku ukajua kabisa moja kwa moja kwamba huyu hayuko sawa. Pia kuna mambo ya choo, yani kinyesi chake. E, choo pia ni alama nzuri sana mtazamaji wa Gomba TV kama uko ufahamu, unaweza kafahamu kupitia magonjo kupitia choo. Kuna choo hapa aina mbili. Kuna choo aina ya kwanza ni choo cha utumbo mdogo mbichi na huwa hichi ni kigumu cheusi na huwa na weupe wa uric acid. Lakini aina ya pili pia ni choo cha utumbo mkubwa. Choo hichi pia kinang'aa kilaini na pia hii huweza pia kuwa na, na rangi ya kama ya ugoro hivi. Au choo kinakuwa sio kizuri endapo kitakuwa pia na rangi ya maziwa nyeupe kijani njano au rangi ya chungwa ama ile ile kawia na au da, damu hivyo ni baadhi ya ishara tu kwamba huyu kuku hayuko sawa. Kwa hiyo jitahidi kukagua kagua. Lakini ukumbuke pia katika upande wa mbolea mtazamaji wa Goba TV, e, mbolea kwenye banda la kuku ina umuhimu wake. Eh, ina umuhimu wake. Kwa sababu kuku pia hulalia zile mbolea na pata kama sehemu ya kuweza ku pata sehemu ya kupumzikia lakini mara nyingi sana huwa anapenda kujiosha kulingana na wadudu ambao unakuta wamemtambaa kama kupe, kiroboto, utitili anaweza akajiingia kwenye nani ile akajisafisha japo tunashauri kwamba walau uweze kutumia mbolea uweze kutumia i mean uweze kutumia hizi mafoleo haya kwa upande wa wa, wa malanda kwa sababu anakuwa ni makubwa makubwa yale anaweza akajiosha vizuri lakini pia mbolea hii ni chanzo kimoja hapo cha kuweza kumpa afya. Kusaidia pia afya ya manyoya kwa kuzuia manyoya kukatika katika ama kukauka. Lakini pia kuna mambo mengi mtazamaji wa Gomba TV. Niseme tu sahau kusubscribe kupitia YouTube channel. Asante sana pia kwa kuangalia ya Gomba TV. Ukitaji kujifunza mambo mbali mbali basi nitafute. Mimi nipo uh, online kupitia WhatsApp, Facebook, Twitter, Instagram napatikana upande wa YouTube. Namba yangu ya simu ni hiyo hiyo ambayo ni sifuri saba sita mbili tisa tano sita tatu sita sita asante sana kukungalia goma tv bye bye